นับตั้งแต่มีการจัดการเลือกตั้งเป็นต้นมาเรียกได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตชุดนี้เป็นหนังหน้าไฟที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือหากจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือถูกด่ามากที่สุดจากปัญหานานับประการที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องความสับสนและล่าช้าในการนับคะแนนผ่านไปเดือนกว่ายังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้เนื่องจากไม่รู้จะใช้สูตรไหนในการคำนวณจำนวนสสระบบปาร์ตี้ลิสต์และยังมีปัญหาการร้องเรียนมากมายและความไร้มาตรฐานในการพิจารณาตัดสินข้อเรียกร้องต่างๆกระทั่งถูกมองว่าเลือกปฏิบัติคือเอื้อประโยชน์ให้บางพักบางกลุ่มด้วยแต่เรื่องที่เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความวิตกมากที่สุดก็คือเรื่องการคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนาดิลกนภูเก็ตคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจากความบกพร่องในการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสสที่ไปเขียนคําว่าจํานวนสสที่พักการเมืองพึงจะมีได้เบื้องต้นไว้ในมาตรา128วงเล็บ2ซึ่งขัดกับที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา9วงเล็บ2ที่เขียนว่าจำนวนสองสองที่พักการเมืองพึงจะมีได้ทําให้เกิดการตีความที่ต่างกันซึ่งกรกตยึดตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา128วงเล็บ2ทําให้เกิดสูตรการคํานวณที่พักซึ่งมีคะแนนต่ํากว่า 71,065 คะแนนก็ได้สสจากระบบปาร์ตี้ลิสต์ด้วยซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการร้องเรียนเพื่อยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่และหากสารรัฐธรรมนูญตีความว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนอกจากจะต้องคํานวณจํานวนสสปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ซึ่งจะทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วกกตก็ต้องรับผลที่ตามมาด้วยเพราะอาจมีผู้นําประเด็นนี้ไปร้องต่อสารอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากกตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา157ซึ่งอาจถึงขั้นติดคุกเลยทีเดียวอีกเรื่องที่วิตกกันมากก็คือจากปัญหาการร้องเรียนที่มีมากมายและการคำนวณคะแนนที่ล่าช้าอาจทำให้กกตไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ทันภายในวันที่9พฤษภาคม2562ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา268ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ระบุว่าต้องจัดการเลือกตั้งสสให้แล้วเสร็จภายใน150วันหลังจากที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ4ฉบับที่ใช้ในการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เรื่องนี้หากประกาศทันปัญหาก็ไม่เกิดแต่หากไม่ทันก็เสี่ยงว่าอาจทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเนื่องจากต้องมีผู้ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้และหากสารตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะการจัดการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกกตก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ล้านบาทขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกตเห็นว่าแม้จะมีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและคุณสมบัติว่าที่สสเป็นจำนวนมากก็ไม่น่าส่งผลให้การรับรองผลการเลือกตั้งล่าช้าออกไปโดยเชื่อว่ากกตน่าจะประกาศรับรองการเลือกตั้งภายในวันที่9พฤษภาคมไปก่อนจากนั้นจึงค่อยทยอยพิจารณาข้อร้องเรียนในภายหลังเพราะแม้จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วแต่หากต่อมาพบว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสสทําผิดกฎหมายเลือกตั้งกกตก็สามารถยื่นเรื่องต่อสารดีกาให้พิจารณาถอดถอนและสั่งให้จัดก,การเลือกตั้งในเขตนั้นใหม่อย่างไรก็ดีประเด็นหนึ่งที่หวัดเกรงกันว่าจะเป็นปัญหาซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคที่เป็นรัฐบาลก็คือการแจกใบเหลืองใบแดงใบส้มที่อาจส่งผลให้สสพ้นจากสมาชิกภาพและต้องมีการจัดก,การเลือกตั้งใหม่เพราะหากหลังการเลือกตั้งพรรคที่ได้รับเลือกไม่ใช่พรรคการเมืองเดิมจะส่งผลต่อสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ทันทีทําให้จํานวนสสโดยรวมของพรรคไม่นิ่งโดยเฉพาะหากอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลกับฝ่ายค้านมีจํานวนสสใกล้เคียงกันหากเกิดกรณีพลิกผันฝ่ายค้านขึ้นมามีคะแนนเสียงมากกว่าก็จะเกิดปัญหาในการลงมติต่างๆในสภาได้ซึ่งจะกระทบชิ่งกันไปหมดโดยเฉพาะในภาวะที่รัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำอยู่อยู่พักรัฐบาลอาจกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ได้แล้วจะบริหารประเทศกันอย่างไรต่อไปก็เป็นเ